हेलो एवरीवन गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर माय नेम इज प्रशांत और आज हम लोग यहां पर अपने क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो टू है इसका हम लोग यहां पे पार्ट नंबर टू देखने वाले हैं तो हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके पहले हमने इसका पार्ट वन देख लिया है तो आप सभी लोग जाओगे पार्ट वन को अच्छे से वॉच कर लेना तभी जाके आप इस पार्ट टू की वीडियो को देखने के लिए आ जाना ठीक है क्योंकि जो पार्ट वन की वीडियो है उसमें मैंने बहुत कुछ यार डिटेल में सब कुछ आप सबको पढ़ाया है अब यहां पर हम लोग पार्ट टू देखने वाले हैं जहां पर हम बहुत कुछ उसके आगे का पार्ट देखेंगे हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे गाय जिसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था फटाफट मुद्दे पे आते हैं हमने पे इसके पहले देखा था इंपॉर्टेंट जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली सिस्टमेटिक्स क्या होता है देन हमने देखा था क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली exactly क्या होता है देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो इन सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टडी की थी ठीक है जैसे कि आर्टिफिशियल मैथड नेचुरल मैथड फाइलोजेनेटिक मैथड तो इन सारे मैथड्स के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से समझा था अब गाय एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देखना है आ, अच्छा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी हमने पढ़ लिए थे यानी कि बैक्टीरिया आर्चिया एंड यू कारोटा ये सब भी हमने अच्छे से देख लिया था हमने देखा था कि जो डोमेन होता है वो लाइफ के बाद का सिस्टम है उसके बाद किंगडम देन सब किंगडम वो सब कुछ आता है फाइलम फिर उसके बाद सब फाइलम डिवीजन सब डिवीजन वो सब कुछ आता है आज हम वहां तक भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे गाइज इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पे ही फोकस करने वाले हैं तो क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस प्यारे से टॉपिक की तो गाय जैसे कि मैं आप सबको सबसे पहले टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूंगा कि अभी तक हमने टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली exactly कहां तक पढ़ा है ये गाय हमने यहां तक सारी चीजें कंप्लीट कर दी है पेज नंबर सिक्स हमने पूरा पढ़ लिया है अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू पॉइंट इज कीमो टेक्सानॉमी तो हम अभी पहले ये पढ़ेंगे देन हम फिर ये पढ़ेंगे देन ये पढ़ेंगे देन ये पढ़ेंगे ठीक है ये पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे यहां तक पूरा सिस्टम तरीके से फिर हम आएंगे टेक्सानॉमिक कैटेगरीज में <coughs> तो इसी कैटेगरी के अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे कि क्या होता है किंगडम क्या होता है डोमेन सब डोमेन किंगडम सब किंगडम क्लासेस स्पेसीज फाइलम सब फाइलम सब के बारे में हम जानेंगे जीनस क्या होता है इन सब के बारे में हम सब कुछ समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत जरूरी है आगे के आगे के चैप्टर को समझने के लिए ठीक है तो चलो फिर शुरुआत करते हैं कीमो टेक्सोनॉमी के साथ तो यहां पर फटाफट आ जाओ जल्दी से तुम लोग यहां पर देखो सबसे पहला तुम्हारे सामने लिखा हुआ कीमो टेक्सोनॉमी अब आप सबको एक बात बताता हूं कि जैसे कि आप सब जानते हो कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि कोई रूल्स या फिर रेगुलेशंस फॉर सिस्टमेटिक्स यानी कि सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करने का जो रूल है जो तरीका है उसी को तो हम टेक्सोनॉमी कहते हैं समझ में आ रही बातें मैं क्या बोल रहा हूं तो टेक्सोनॉमी एग्जैक्टली exactly क्या है वो सब आपको समझ चुका है अच्छे से अब देखो यहां पर लिखा है कीमो टेक्सोनॉमी कीमो वर्ड कहीं भी आया ना साइंस में इसका मतलब होता है केमिकल कहीं भी लिख लो यानी कि केमिकल्स के थ्रू टेक्सोनॉमी यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे केमिकल्स का यानी कि केमिकल के बेसिस पे अब आप बोलोगे केमिकल मतलब दिमाग में आया है ना तो गलत चीज समझते हो पानी भी केमिकल है हमारे अंदर कोई भी कंपाउंड है वो सब केमिकल है ईच एंड एवरीथिंग इज अ केमिकल प्रेजेंट इन द यूनिवर्स सब कुछ केमिकल ही तो है सब कुछ केमिस्ट्री है ये पेन भी किसी ना किसी व्हाइट कलर की है तो व्हाइट कलर कहीं ना कहीं से आया रहेगा ना तो केमिकल ही है वो भी ठीक है तो इस बात को आपको समझ के रखना है तो कीमो मतलब केमिकल से रिलेटेड है अब देखो यहां पे इसका मतलब आपको समझाता हूं जरा ध्यान दो अच्छे से तो इट इज अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड दैट इज केमिकल कंपाउंड हमारे अंदर होते हैं ना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पॉलीपेप्टाइड बहुत कुछ होते हैं प्रेजेंट अमोंग द ऑर्गेनिज्म बींग क्लासीफाइड जिस भी जैसे कि मान लो दस ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमें क्लासीफाई करना है तो हम ये देखेंगे कि इन दस एनिमल में कौन से ऐसे एनिमल है जिनके अंदर सेम सेम केमिकल कंपाउंड है और बाकी के कौन से ऐसे एनिमल है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड है जिनमें सेम है उनको अलग कर देंगे जिनमें डिफरेंट है उनको अलग कर देंगे हम समझा तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं समझा अब जैसे कि कुछ चीजें फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज की बात करते हैं सेलुलोज हमारे बॉडी में कम होता है प्लांट की बॉडी में ज्यादा होता है ठीक है तो अब आपको समझा जैसे क्या बोल रहा हूं तो प्लांट में सेलोलोज है हमारे में ग्लूकोज होता है अब समझा ग्लूकोज सेलोलोज भी तो एक कंपाउंड है ना केमिकल ध्यान रखना अच्छे से तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए आसान भाषा में तो इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमारे बॉडी जो किस केमिकल से बनी है हमारे बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब भी बायोलॉजिकल कंपाउंड ही होते हैं ये
इसी मतलब कि केमिकल के बेसिस पे हम सारे एनिमल को क्लासीफाई करेंगे तो दिस इज द रूल टेक्सानॉमी मीन रूल कीमो टेक्सानॉमी मतलब रूल जो कि फॉलो करता है केमिकल्स को केमिकल के जो हमारे बॉडी में केमिकल प्रेजेंट है उसी प्रेजेंट केमिकल के बेसिस पे हम सारे एनिमल को क्लासीफाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल जो आर्चिया होता है आर्चिया बैक्टीरिया और यूकारोटा तीन डोमेन होते हैं ध्यान रखना तो आर्चिया सेल वॉल इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन हमारे बॉडी में पाया जाने वाला केमिकल है हमारे नहीं आर्चिया जितने भी होते हैं उनकी बॉडी में ठीक है एंड दैट प्रो कार्या विद पेप्टिडोग्लाइकॉन तो आर्चिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है वहीं अगर मैं बोलू यू के अंदर तो यू के अंदर चिटीनियस सेल होता है मतलब चिटीनियस का मतलब होता है फाइबर वाली बॉडी समझा मैं क्या बोलूं जैसे कॉकरोच की बॉडी होती है ठीक है तो चिटीनियस सेल होता है वाइल प्लांट सेब सेलोजिक सेल वॉल अभी ये बताया था ना मैंने प्लांट में सेलोलोज होता है तो प्लांट के अंदर सेलोलोज वाली सेल वॉल होती है हमारे अंदर ग्लूकोज वाली सेल होती है वो सेल मतलब सेल प्रेजेंट रहता है समझा मैं क्या बोल रहा हूं तो इस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है तो जो आर्चिया है उसके अंदर सारे के सारे पेप्टिडोग्लाइकन नाम का केमिकल प्रेजेंट रहेगा प्लांट्स में सेलुलोज और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी बाकी यू का रेटा है सब में चिटीनियस सेल वॉल चिटीनियस मतलब फाइब्रस सेल वॉल ना नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी तो ये सेकंड रूल है क्लासिफाई करने का सिस्टम बनाने का क्लासिफिकेशन करने का एनिमल का सेकेंड रूल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल मतलब नंबर वर्ड तो नंबर के बेसिस पे कैसा नंबर चलो पढ़ते हैं द सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन द वर्ड क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है और अ कैरेक्टर ऑफ अ कैरेक्टर डेवलप्स ऑन एन एल्गोरिथम फॉर द क्लासिफिकेशन अब जैसे कि वी आर ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कितने कैरेक्टर की क्वांटिटियां हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में कितनी कैरेक्टर की क्वांटिटियां हैं तो डिपेंड अपॉन दी कैरेक्टर्स क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ द कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं इसके अंदर बीस क्वांटिटी अलग रहेगा ये पच्चीस क्वांटिटी वाला है ये सेम क्वांटिटी वाला ऐसा तो बेसिक एम ऑफ द टेक्सोनॉमी वॉज टू क्रिएट टेक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिदम लाइक क्लस्टर एनालिसिस अब ये जो क्लस्टर एनालिसिस है और जो है न्यूमेरिकल एल्गोरिदम ये एग्जैक्टली exactly जानते हो क्या होता है ये ना बहुत से ऐसे सिस्टम रहेंगे उनमें से कुछ को उठा लो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनके पास बहुत से करेक्टर हैं उनमें से कुछ सेम करेक्टर वालों को उठा लो ये सब कुछ ना आप ना फिजिक्स में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ोगे क्लस्टर एनालिसिस है जो और बाकी का जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम वर्ड वगैरह ये सब कुछ ना सॉफ्टवेयर सिस्टम में आता है बोलोगे ये बायोलॉजी में कहा से डाल दिया जो एल्गोरिदम है कोई सॉफ्टवेयर का वर्ड नहीं है ये इंग्लिश का वर्ड है एल्गोरिदम मतलब एक रूल एंड रेगुलेशन होता है तो नंबर जैसे कि नंबर ऑफ करेक्टर के बेसिस पे हम किसी एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर 10 एनिमल है जिनमें से पांच एनिमल के कैरेक्टर सेम सेम है तो उनको हम एक अलग ग्रुप में रख लेंगे उनमें से दो करेक्टर दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके करेक्टर के नंबर सेम सेम मैच खाते हैं तो उनको हम अलग रख लेंगे समझा तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहलाती है आगे बढ़ते हैं क्लैडोग्राम अब ये कुछ न्यू चीज है इसको बारे में जानते हैं तो देखो क्या होता है टिपिकल इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न एज शोन ऑन प्रीवियस प्लेस डायग्राम थ्री डोमेन्स ऑफ द थ्री लाइफ डायग्राम देखो क्या होता है एग्जैक्टली exactly? हमेशा मैं इसी बेसिस पे तुम्हें टीच करता हूं देखो मैंने इसके पहले तुम्हें जब पढ़ाया था देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बनाई थी किधर गया वो मैं अभी आपको दिखा दू देखो यहाँ पे मैंने सेल के बारे में जब मैं तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि सेल एक प्रोकारोटिक यूकारोटिक एक क्लासिफिकेशन देन प्रोकार के अंदर ये सब कुछ मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था तो जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो मैं ये चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूं वट इज दिस वन दिस इज द्लेडोग्राम समझा मैं क्या बोल रहा हूं तो बस इसी बेसिस पे हम सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पे इसी क्लेडोग्राम के बेसिस पे समझा तो क्लेडोग्राम का मतलब होता है प्रॉपर एक चार्ट के बेसिस पे किसी चीज को क्लासीफाई करना जैसे तुमने साइंस टू के चैप्टर नंबर सिक्स एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि किंगडम पहले किंगडम एनिमेलिया देन सब किंगडम हमारे वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा या फिर सब किंगडम जितने भी हमारे वहां पे सिस्टम दिया हुआ था कॉडेटा नॉन कॉडेटा तो सब किंगडम नॉन कॉडेटा के अंदर दस फाइलम फिर सब किंगडम कॉडेटा के अंदर एक फाइलम तो एक पूरा चार्ट बन गया था कि नहीं बन गया था दैट चार्ट इज नथिंग बट क्लैडोग्राम उसी बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं अंगला है फाइलोजेनी तो फाइलोजेनी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है फाइलोजेनी का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है मतलब जैसे कि वी आर द्यूमन बींग तो हमारा हम इस दुनिया में कैसे आए तो हम हम इस दुनिया में कैसे आए तो पहले हम लैमूर थे देन लैमूर से फिर रामा पिथिकस ऑस्ट्रेलिया पिथिकस देन नियंदर थल मैन देन क्रो मैगन मैन एंड नाउ वी आर दो
फाइलोजेनिक का मतलब होता है इवोल्यूशन कैसा हुआ हमारा हमारे इवोल्यूशन के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो इस दुनिया में अर्थ में जो इंसान है हम होमोसेपियन सभी के सभी एक जमाने में लयमूर हुआ करते थे फिर रामा पिथिकस ऑस्ट्रेलियो पिथिकस फिर वैसे ही आज नियंत्र मैन फिर क्रोमैंगन मैन आज हम यहाँ पे कंप्यूटर में बैठे इंसान समझा इस बात को आपको समझना है एग्जैक्टली exactly चीजें अब देखिए जैसे कि देखो ये सारी चीजें जैसे कि आज हम देखो ये मैं जो बना रहा हूं देखो मैं इसमें बना रहा हूं ये एग्जैक्टली exactly आईपैड है मैं सारी वीडियो आई पैड में क्रिएट करता हूं और इसी में लिख रहा हूं तुम लोग को दिख रहा है <laughs> सामने मैं बैठा भी हूं तो कितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई सोचो जरा बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं तुम लिख रहे हो तो ये सब इवोल्यूशन हो गया जीवन का ठीक है तो फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ देखो यहां लिखा भी है कि इट इज अवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब कहते ना कि खून का रिश्ता है भाई ये तो जन्मों जन्मों से साथ में है, <laughs> है तुम में से कोई <laughs> ग्यारहवीं में आते ही जन्मों जन्मों का साथ बना लिए रहोगे भूल मत जाना बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे <laughs> वैसे ही मैंने भी एक बना रखा है बचपन का कॉन्सेप्ट भूल नहीं जाना रे <laughs> कैसा तूने पढ़ा रे कैसा तूने मार खाया होमवर्क भी किया रे बचपन का कॉन्सेप्ट भूल नहीं जाना रे ठीक <laughs> है क्योंकि अगर बचपन का कॉन्सेप्ट भूल गए तो क्लास ट्वेल्थ में जाओगे तो वाट लग जाएगी समझ में आया कि नहीं समझ में आया ध्यान रखना <laughs> तो इट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब इवोल्यूशनरी बचपन से पूरा सिस्टम कैसा हम लोग इवोल्यूशन हमारा साथ साथ में हुआ इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द क्लासिफिकेशन एज इट टेक्स इन टू अकाउंट नॉट मियरली दॉर्फोलॉजिकल स्टेटस बट ऑल सी द रिलेशनशिप ऑफ वन ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अदर ग्रुप ऑफ अ लाइफ जैसे कि देखो क्या कह रहा है ऐसा देखो अब हम इंसान है तो दुनिया के सारे इंसान एक जैसे दिखेंगे एक जैसे मतलब मैं कलर की बात नहीं कर रहा कलर बिहेवियर हाइट इन सब की बात नहीं कर रहा दो हाथ दो पैर दो आंख सब दिखेंगे ऐसा इंसान इंसान जैसा रहेगा ठीक है बुद्धि रहेगी उसको दिमाग रहेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप है हम इंसानों का इस अर्थ में एक ग्रुप है और जो गुरिल्ला हुआ था ना चिंपांजी एंड गुरिल्ला उसका एक अलग ग्रुप है तो हम इंसान क्या करते हैं हम चिंपांजी एंड गुरिल्ला को हम इंसानों से रिलेट करते हैं बट दे आर डिफरेंट थिंग अगर आपको लगता है कि बंदर ही हमारे पूर्वज थे तो आज बंदर इस दुनिया में क्यों हैं? बंदर इंसान होने चाहिए ना बंदर बदल के इंसान बने तो बंदर क्यों घूम रहा है अगल बगल बंदरों की अलग प्रजाति है हम लैमूर थे लैमूर बंदर जैफा दिखता था बट हम बंदर नहीं है समझा मैं क्या बोल रहा हूं हम इंसान है इस बात को ध्यान देना हम होमोसेपियंस है हम बुद्धिमान लोग हैं इंटेलिजेंट पर्सन है समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझ के रखना अच्छे से तो हम क्या करते हैं रिलेट करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम लोग मॉर्फोलॉजिकली बाहर का स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं देखते हम रिलेशन भी लगाते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स का ऐसा होता है फाइलोजेनी में और इस बेसिस पे हम सारे लोगों को क्लासीफाई करते हैं लास्ट है हमारा डीएनए बार डीएनए क्या होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को हम मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं लिखते जाओ नोट्स में डीएनए को हम मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर फिफ्टीन में नाइन्थ में क्लास क्लास नाइन्थ साइंस में डीएनए एक मास्टर मॉलिक्यूल है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है और ये हमारे बॉडी के सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है हमारे बॉडी के जेनेटिक कैरेक्टर है हमारे बॉडी का बिहेवियर सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर होती है तो मतलब डीएनए हमारे बॉडी का सब जानता है अगर हमारे बॉडी का किसी को डीएनए मिल जाए ना हमारे मेरे बॉडी की मान लो मेरे बॉडी की इधर से डीएनए निकाला और तुमको दे दिया तुम मेरे बॉडी के बारे में सब जान सकते हो कि मैं क्या हूं कैसा हूं मेरा कलर कैसा है मैं कैसा इंसान हूं सब तुम जान जाओगे तो डीएनए बार कोडिंग क्या होती है तो डीएनए बार कोडिंग इज अ न्यू मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन स्पेसीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द टाइनी टिश्यू सैंपल ऑफ दर्गेनिज्म अंडर स्टडी अब देखो जरा क्या है एग्जैक्टली exactly? हम डीएनए के थ्रू किसी भी स्पेसीज चाहे कौआ हो चाहे वो चाहे मेंढक हो चाहे कॉकरोच हो चाहे वो कोई भी हो आप बोलो कि क्या सब में डीएनए होता है यस माय डियर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है वायरस को छोड़ के वायरस में डीएनए नहीं होता ठीक है बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब कि जिसके पास सेल है जो जो सेल से बना है उसके पास डीएनए है समझा वायरस को छोड़ के बार बार कह रहा हूं वायरस में नहीं होता डीएनए वायरस में नहीं होता डीएनए ठीक है ध्यान रखना ठीक है तो सभी में डीएनए प्रेजेंट रहता है वायरस में आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए ठीक है इस बात को समझ के रखना तो सभी ऑर्गेनिजम्स में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है इस बात को ध्यान से अ
क्या होती है अभी बताऊंगा मतलब हम डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का निकाल के उस डीएनए की स्टडी करेंगे उसके इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और हमें सारी स्पेसीज के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी स्पेसीज कैसा है समझा आगे बढ़ते हैं आखिर ये सब हम करते कैसे हैं ये डीएनए बार होती कैसी है कैसे हम किसी का डीएनए निकाल के उसकी स्टडी करते हैं पहला स्टेप होता है कि कलेक्ट करो डीएनए अब डीएनए तो मिल जाता है सेल निकालो माइक्रोस्कोप में डालो डीएनए तो छोटा होता है दिख जाता है मिल जाता है अपने को तो कलेक्टिंग डीएनए बार कोड ऑफ अन स्पेसीज जिस स्पेसीज के बारे में तुम्हें जानना है उसके डीएनए को निकालो मैचिंग दी बार कोड सीक्वेंस ऑफ दोन सैंपल ऑफ स्पेसीज फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो कि बंदर हमारे पूर्वज हैं तो हम क्या करेंगे मैं अपना डीएनए निकालूंगा साइड में और बंद, किसी बंदर को पकड़ के उसके सेल को निकाल के उसका भी डीएनए निकालूंगा साइड में और दोनों के डीएनए में सीक्वेंसिंग होती है न्यूक्लियोटाइड की आपने पढ़ा होगा एडिनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिलथामिन चैप्टर नंबर वन साइंस टू क्लास टेंथ में हमने पढ़ा है डीएनए के बारे में है ना मान लो ऐसा डीएनए है तो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है कि नहीं होती ये सीक्वेंसिंग है डीएनए की ये सीक्वेंसिंग है डीएनए की तो हम डीएनए को मैच कराएंगे मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी वो मैच कर देती हैं तो हमारे में बंदरों में और हमारे में सिमिलैरिटीज तो बाहर से दिखती हैं बट अंदर से कोई सिमिलैरिटी नहीं है डीएनए डिफरेंट है उनका हमारा डिफरेंट है समझा तो मैच करेंगे नॉन स्पेसिस का एंड देन हमें पता चलता है कि हाँ भाई हम सेम सेम पूर्वज हमारे एंसेस्टर यही हैं कि नहीं है हमारे अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ है हम ही वो इंसान है हमारा ग्रुप कैसा है मतलब चेंजेस क्या है क्लासीफाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये सब कुछ हमें पता चलता है आखिर डीएनए बार का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम डीएनए निकाल के किसी की इंफॉर्मेशन पता करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदा होता है एप्लीकेशन रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं तो जैसे कि तुम ना एक चोर हो एक क्रिमिनल हो तुम और तुमको किसी कंट्री में जाना है दूसरे कंट्री के लोग तुम्हारा ब्लड ले लेते हैं अगर आज तुम अमेरिका में जाओगे ना तो वहां तुम्हारा पहले ब्लड निकाल लेंगे फिर तुम घूमो पूरे अमेरिका में कहीं भी घूमो तुम्हारा ब्लड पहले निकाल लेंगे और तुम्हारे ब्लड से वो पहले चेक करेंगे कि तुमको कोई बीमारी तो नहीं है एड्स नहीं है तुम्हें कैंसर नहीं है टीवी नहीं है कोई बीमारी तो नहीं भाई अपने देश में किसी बीमार इंसान को कोई घुसने देगा हमारे अभी देश में कोरोना वायरस वाले घुस गए फटाफट आके हमारी ये सबसे बड़ी गलती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि किसी भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन को अंदर आने दे दिया हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए जितना खर्चा आज लगा दिया उतना खर्चा सिक्योरिटी में लगाते कभी बीमारी नहीं होती समझा मैं क्या बोल रहा हूँ तो ये सारी चीजें होती है तो उन लोग क्या करते हैं ब्लड uh, निकाल लेते हैं एंड ब्लड से हमारा डीएनए सैंपल उनको मिल जाता है अब हमने गया वहां धमाका बीमाका मचा दिया भाई वो सब वहां बिल लादेन जैसा <laughs> फोड़ दिया बॉम्ब भी अब हमें पकड़ना है तो वो उसी डीएनए सैंपल से पकड़ लेंगे कि हम कहां से हैं कैसे हैं और कौन वो इंसान है अगर हम छुप गए कहीं कुछ भी हो गया हमने झूठ बोल दिया कि मैं वो इंसान नहीं हूं तो चेक कर लेंगे डीएनए डाल के भाई तेरा डीएनए मैच खाया डीएनए तो सबका एक ही मतलब यूनिक होता है दुनिया में किसी का सेम नहीं होता अगर किसी का सेम डीएनए होता तब तो वो ट्विंस हो जाता ना सेम सेम पैदा होता वो तो ट्विंस रहते हैं सिर्फ बाकी तो हो नहीं सकता और क्लोनिंग भी करते हैं तो क्लोनिंग बंद है इलीगल है तो एप्लीकेशन क्या है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो जो स्पेसीज दुनिया में मरने वाली है खतरने खतरे में आ गई है आपको पता होगा रेड पांडा आपने चैप्टर नंबर फोर साइंस टू क्लास टेंथ में पढ़ा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नाम था चैप्टर का जहां पर इनडेंजर्ड स्पेसीज में आपने रेड पांडा के बारे में पढ़ा रहा होगा तो रेड पांडा बहुत ही इंडेंजर्ड स्पेसीज है खत्म होने की कगार में है चार पांच दस रेड पांडा और बचे हैं देश में दुनिया में पूरे तो हम उनके प्रोडक्शन कर सकते हैं हम ये जान सकते हैं डीएनए के थ्रू कि आखिर क्या कमजोरी है इसके अंदर आप मेरा डीएनए लेके मेरी कमजोरी भी जान सकते हो पता है मेरे अंदर कितना वीक है मेरा हड्डी कौन सी मजबूत है क्या है कैसे सब जान सकते हो तुम क्योंकि डीएनए सब जानता है हमारे बॉडी में पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है मतलब हमारे बॉडी ताला है और डीएनए चाभी है तो रेड पांडा या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो इंडेंजर्ड हो उसके डीएनए को निकालो पता करो कि क्यों ये मर रहा है अभी जैसे कि हमने क्या था ना सुंदरवन में हमारे लायन थे पता है एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ 200 लायन बचे थे हमने ऐसा कुछ डीएनए का सिस्टम यूज किया और उनको जो चाहिए था लायन मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं कुछ तो उनको चाहिए रहा होगा ना इन्वायरमेंट कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी हमने सुंदरवन में बंगाल में ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि आज के वक्त में हमारे भारत देश के अंदर तीन से ज्यादा लायन है सोच लो तीन से ज्यादा लायन एक जंगल में जो कि पूरे दुनिया का 70 परसेंट शेयर हमारे देश में है दुनिया में जितने लायन है ना पूरे दुनिया में टाइगर की बात कर रहा हूं टाइगर दुनिया में जितने भी टाइगर है ना टाइगर उसमें का 70 परसेंट टाइगर हमारे देश में है हाँ, एक समय था चाइना के पास 300 टाइगर थे आपको लग रहा होगा 300 टाइगर हाँ बहु
वो लोग खुद ही चमकादड़ खा जाती है टाइगर क्या बचाएंगे ठीक है तो प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे चीजों को देखते हैं तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज कौन सी है अभी डीएनए हमारे किसी को कोरोना हुआ भगवान बचाए मेरे को नहीं हुआ भाई मैं घर से निकला ही नहीं मैंने पूरे साल भर वीडियो बनाया घर के अंदर घुस के बैठा और वीडियो बनाना चालू किया एक हजार वीडियो मैंने प्रोड्यूस किए <laughs> पूरे क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म कर दिया मैंने ठीक <laughs> है मैं घर से निकला नहीं भाई बैठ के वीडियो बनाना चालू कर दिया ठीक <laughs> है मेरे को कोरोना मिलना भगवान जय बजरंग <laughs> कुछ नहीं हुआ मेरे को ठीक है तो अगर मान लो किसी को कोरोना हो गया तो उसके अंदर के डीएनए सैंपल को हम निकालेंगे तो उसके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है ना इतना तो तुम सुने रहोगे तो डीएनए में उसका सीक्वेंस बन गया होगा तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी डिसीज किसी इंसान को कैसी है और वो डिसीज कैसे हुई थी ये सब कुछ हम मालूम कर सकते हैं समझा चलो तो ये सब कुछ हमने सीख लिया हमने गाइस कंप्लीटली यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से यहां तक हमने ये पूरा देखो सिस्टम पढ़ लिया आपको जो लग रहा होगा देखो मैंने पूरा पढ़ा कलेक्टिंग डीएनए बार कोड मैचिंग दी सिस्टम इंडियन डीएनए बार कोडिंग ऑफ दी एप्लीकेशन उसके एप्लीकेशन भी हमने देख लिए बहुत सी मेडिसिनल प्लांट वगैरह वगैरह बहुत कुछ जगह बताया हुआ है अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अगर आपको ये सब भी देखना है कि आ, मतलब कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आते हैं जैसे कि इन लिस्ट यूजर्स ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करके हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वट इज इवोल्यूशन तो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन दिविंग ऑर्गेनिजम इज नथिंग बट इवोल्यूशन इवोल्यूशन पता ना क्या होता है साइंस वन चैप्टर नंबर वन साइंस टू चैप्टर नंबर वन क्लास टेंथ में पढ़ा है इवोल्यूशन राइट साइड पेज नंबर में जाके देख लो पेज नंबर वन टू थ्री पे देखो थ्री पे जाके देख लो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यही होता है इवोल्यूशन फिर डीएनए बार कोडिंग अभी बता दिया विच करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और विजुअल करेक्टर हम सब गोरे हैं हम हमारी स्किन कैसी है ये सब कुछ हमारी विजुअल करेक्टर है ना अब हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में देखेंगे हम फिर टेक्सोनॉमी हर की हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी देखिए स्पेसीज क्या है सब के बारे में चलो हम जानना चालू करते हैं ध्यान से देखो फटाफट चलो तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एग्जैक्टली क्या है अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने रूल तो जान लिया कि किस बेसिस पे क्लासीफाई करना है लेकिन अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे हम रूल जानते हैं कि कौन कौन से रूल के बेसिस पे हमें क्लासीफाई किया कीमो टेक्सोनॉमी थी हमने देखा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी देखा हमने फाइलोजेनेटिक देखा हमने डीएनए बार देखी सब बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं नाउ कैटेगरीज कौन कौन सी है किन कैटेगरी के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे ध्यान दो अच्छे से यहां लिखा हुआ है कि क्लासीफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप ऐसा नहीं कि एक ही बार में गया और सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही बार में क्लासिफाई कर दिया नो इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट इन्वॉल्व हायर की ऑफ स्टेप इन स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी अब ध्यान देखो अच्छे से यहां पे समझना ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है एक हायर बनानी पड़ती है हायर क्या होती है एक एक स्टेप जैसे कि देखो यहां पर बना हुआ आपको दिख रहा होगा जैसे लाइफ एफ डोमेन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस ये सब क्या है अभी बताऊंगा ठीक है तो जैसे कि एक लाइफ मतलब जिंदगी है सब सब के पास जिंदगी है प्लांट के पास भी एनिमल के पास भी एनिमल में भी एक्वेटिक एनिमल लैंड वाले एनिमल यानी टेरेस्ट्रियल फिर एरियल एनिमल सब लाइफ है फिर लाइफ में डोमेन आता है तो माइक्रोब हमारा जाएगा बैक्टीरिया में आर्चिया में फिर उसका यू करोटा में हम सब आएंगे तो तीन डोमेन है फिर किंगडम में पांच तरीके के मोनेरा किंगडम प्रोडिस्टा फिर ऐसे फाइलम में ग्यारह तरीके के फिर क्लासेस आती है फिर ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज है ना तो ये सब कुछ ये ये पूरी हायर है दिस इज दायर की जिसमें अलग अलग कैटेगरी है जैसे पहले लाइफ है फिर डोमेन फिर किंगडम फाइलम क्लास ये सब कैटेगरी कहलाती है और ये पूरी हायर है ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा याद रखना वरना समझ नहीं पाओगे अब देखो तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर पता होना चाहिए कि हायर क्या होती है प्रॉपर एक कैटेगरी बनानी पड़ती है तब जाके होता है अब जरा हम यहाँ देखेंगे कि जो कैटेगरी हम बनाने जा रहे हैं वो कितने टाइप की कैटेगरी आखिर होती है तो कैटेगरी दो टाइप की एक कंपल्सरी कैटेगरी है और एक फैकल्टेटिव कैटेगरी है कंपलसरी कैटेगरी क्या होती है कि जिस कैटेगरी को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम उसी कैटेगरी के बेसिस पे ही किसी भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे जैसे कि किंगडम तो रहेगा ही रहेगा ये फिक्स है मतलब किंगडम का रहना फिक्स है मतलब अगर दुनिया में कोई भी एनिमल हो कोई प्लांट हो कोई भी जिंदगी हो कोई भी लाइफ हो पांच किंगडम में जरूर आएगा अगर प्लांट है तो किंगडम प्लांटी फंगा है तो किंगडम फंगा एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया वायरस बैक्टीरिया तो किंगडम प्रोटेस्टा एंड मोनेरा तो कहीं ना कहीं तो आने ही वाले हम इन सब किंगडम के बारे में पढ़ेंगे फिर डिवीजन भी रहता है जैसे कि हमने
फिर ऐसे क्लासेस भी आई थी छह क्लासेस एव्स पीसेस है ना हमने छह क्लासेस भी पढ़ी थी एव्स पीसेस फिर मेमेलिया एम्फीबिया साइक्लोस्टोमेटा और एक रेप्टीलिया तो हमने छह क्लासेस भी पढ़ी थी है ना तो क्लासेस ऐसी ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज ये सब भी होते हैं तो अभी जैसे क्लास के अंदर फिर ऑर्डर आएगा फिर ऑर्डर के अंदर फैमिली फिर जीनस फिर स्पेसीज स्पेसीज में हम सब आते हैं हम ह्यूमन बींग की स्पेसीज वाले हैं समझा वैसे हम मेमेलिया के अंदर आएंगे क्लास मेमेलिया है हमारा हम ह्यूमन बींग की क्लास मेमेलिया है लेकिन स्पेसीज होमोसेपियंस है समझा मैं क्या बोल रहा हूं तो ध्यान देना इस तरीके से हमें समझना पड़ता है चीजों को और फैकल्टेटिव में सब ऑर्डर सब किंगडम सब फैमिली ये सब सब वाले ध्यान रखना यहां पे कुछ लिखा हुआ है कैटेगरी देख लो अच्छे से किंगडम डिवीजन यानी फाइलम डिवीजन फाइलम एक ही होता है क्लासेस सब क्लास सीरीज ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज ये सब के सब कैटेगरीज होती है इनके अंदर आप टेक्सॉन देख सकते हो जो लिखा हुआ जैसे कि किंगडम प्लांटी एनिमेलिया ये सब होते हैं एनजियोस्पर्मिक कॉडेटा डायकोडेनोस रेप्टेलिया ये सब याद करना है कर लो वरना वो वाला फ्लो चार्ट तो मैंने दिखाया ही है मत देखो चलेगा कोई इशू की बात नहीं तो यहां तक आपको समझ के रखना है सारी चीजों को यहां तक कोई टेंशन आपको लेना नहीं है समझ गई मेरी बात मैं जो आपको कह रहा हूं इन चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा ठीक है बच्चा पार्टी चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने आगे के कॉन्सेप्ट को सीखने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में मतलब अभी ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो यूनिट्स है ये सबसे बड़ी बात है यही सारे यूनिट्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ ना सब हरारकी है जो हरारकी मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चार्ट यार फ्लो चार्ट ठीक है तो ये हरारकी यही यूनिट्स है अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे मैं आप सबको बता दू की आप लोग गलती मत करना ऊपर से नीचे मत आना नीचे से ऊपर जाने का है लाइफ फिर डोमेन फिर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज इस तरीके से पढ़ना आपके बुक में भले उल्टा दिया हुआ है क्योंकि इसका नीचे से ऊपर का ऑर्डर ही है ऊपर से नीचे भी कोई कोई टीचर पढ़ाएगा तो पढ़ लेना तुम्हारी मर्जी बट कंफ्यूजन बहुत होगा क्योंकि देखो ना कितना सिंपल है लाइफ है फिर उसके तीन डोमेन माइक्रोब लोग को आर्चिया बैक्टीरिया में डाल दिया यू में एनिमल प्लांट सबको डाल दिया फिर किंगडम में पांच किंगडम बनाया फिर उसके फाइलम बनाया फिर क्लासेस बनाई फिर ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज बनाया स्पेसीज में हम ह्यूमन बींग है कोई हाथी का स्पेसीज है कोई कॉर स्पेसीज है समझा तो इस तरीके से हमारे को पढ़ना है तो पहले हम यहाँ पे इस नीचे से स्टार्ट करेंगे लाइफ के बारे में तुम जानते हो लाइफ क्या है चलो आ जाओ तो हम सीधा एंट्री किंग तुम डोमेन भी जानते हो डोमेन तीन टाइप के होते हैं आर्चिया बैक्टीरिया यू बार बार चिल्ला के बोलता हूँ भूलने का नहीं याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है तो सबसे पहले हम किंगडम के बारे में जानेंगे अब तो किंगडम जो है ये टेक्सोनॉमी में सबसे हाइएस्ट कैटेगरी होती है ये पांच किंगडम ही हैं जो पूरे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ क्लासिफाई करके रखते हैं चाहे वो प्लांटी में प्लांट हो चाहे एनिमेलिया में एनिमल हो चाहे मोनेरा में वायरस बैक्टीरिया हो चाहे फंगाई में फंगाई हो सारे के सारे किंगडम सबसे बड़ी बात है मतलब डोमेन के बाद किंगडम ही तो आता है देखो देखे रखा है डोमेन के बाद किंगडम आता है डोमेन तो तीन ही है दुनिया में समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात है और फिर किंगडम के अंदर अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम ये दो तरीके के सब किंगडम भी आते हैं अगर एनिमल की बात करूं तो सब किंगडम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट आता है ये बात ध्यान देना समझा ना क्या बोल रहा हूं तो ऐसे ध्यान रखने का अच्छे से ठीक है तो किंगडम में हर जगह चीजें होती हैं तो प्लांट किंगडम प्लांटी में फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम प्लांटी में आएगा यही किंगडम अगर मैं एनिमेलिया की बात करता तो किंगडम यहाँ पे सब किंगडम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट आता हमने टेंथ में पढ़ा है सब कुछ और फेनरोग्राम क्रिप्टोग्राम हमने नाइन्थ में पढ़ा है चैप्टर नंबर सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में तो ये सारी चीजें आपको समझनी है जो किंगडम होता है ये द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वी हैव कंसीडर्ड सो फार आर ब्रॉड कैटेगरीज किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है उसके अंदर सब छोटे आते हैं फाइलम डिवीजन सब डिवीजन क्लासेस वो सब किंगडम के नीचे आते हैं ठीक है ये बात आपको ध्यान देनी आगे पढ़ो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी होती इतना समझना जो हमारी हायरारकी है उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम है डोमेन उससे भी बड़ी कैटेगरी है बट डोमेन बार बार यूज नहीं होता क्योंकि डोमेन तीन है और हम ज्यादा वायरस बैक्टीरिया की स्टडी नहीं करते वो तो एमबीबीएस डॉक्टर करते ही तब तुम बाद में पढ़ोगे हम लोग किसकी ज्यादा स्टडी करते हैं हम नॉर्मली किसकी स्टडी करेंगे हम नॉर्मली एनिमेलिया प्लांटी की स्टडी करेंगे किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी सीधा हम लोग किंगडम में एंट्री मारते हैं काय को डोमेन और लाइफ पढ़ने का समझा ना काय को हम लोग डोमेन और लाइफ में बार बार जाएंगे हमको सिर्फ किस में ध्यान देना हमको सिर्फ किंगडम में ध्यान देना है तो इफ वी आर कंपेयरिंग टू ऑर्गेजम डेट आर रिलेटेड टू अदर ओनली डिविजन और फाइलम लेवल देर क्लासिफिकेशन मे बिकम डिफिकल्ट अब अगर तुम बोलोगे किंगडम को बनाना ही क
तो ऐसा पढ़ना होता है सेवन मिलियन में से एक से दो मिलियन किंगडम एनिमेलिया होगा है ना कितनी भी अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता किसी इंसान को अब ऐसे सेवन मिलियन में से दो से तीन मिलियन मान लो किंगडम प्लांटी है कोई किंगडम प्रोटेस्टा है किंगडम एनिमेलिया है समझा क्या बोल रहा हूं तो ऐसा सिस्टम होता है इसलिए किंगडम की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम के बाद आता है सब किंगडम उसका छोटा सा पार्ट तो डिफरेंट डिविजन हैविंग सम सिमिलरिटीज फ्रॉम सब किंगडम मतलब कि जो सब किंगडम होता है ना सब किंगडम वो किंगडम का छोटा सा पार्ट है जैसे कि हमने सब किंगडम एनिमेलिया में देखा तो उसके अंदर एनिमेलिया में दो ही तरीके होते हैं या तो किसी को रीढ़ की हड्डी कॉर्डेट रहेगा या तो फिर किसी को कॉर्डेट पीछे का नहीं रहेगा नॉन कॉर्डेट होगा वो तो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट तो इस तरीके से दो तरीके सब किंगडम में आती है फिर डिवीजन की बात करेंगे तो हमने सब किंगडम के बाद सब किंगडम पढ़ लिया अब हम फाइलम यानी डिवीजन की बात करेंगे ठीक है देखो यहाँ पे तो डिवीजन इज ए कैटेगरी कंपोज ऑफ रिलेटेड क्लासेस तो डिवीजन जो होता है फाइलम इसके पास क्लासेस होती हैं ये कंपोज ऑफ क्लासेस ध्यान देना अच्छे से पर अगर प्लांट की बात करें तो जैसे कि एनजियोस्पर्मिक जो प्लांट है एनजियोस्पर्मिक एक खुद एक सब किंगडम है और इसके अंदर डायकॉटलीडोन और मोनोकॉटलीडोन ये उसके डिविजन है जिस तरीके से एनिमेलिया के अंदर ये प्लांटी की बात कर रहा था मैं जिस तरीके से एनिमेलिया के अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो हमारे फाइलम कॉडेटा होता है फाइलम कॉडेटा में डिवीजन वर्टिब्रेटा था है ना और उसी वर्टिब्रेटा के अंदर छह छह क्लासेस हुआ करती थी तो वैसे यहां पर भी सिस्टम है अब अंदर क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस खुद फाइलम के अंदर आता है तो द क्लासेस इज द डिस्टिंग टेक्सोनॉमिक रैंक आपको मैं दिखाऊं क्या आपको रुको मैं दिखाता हूं जो मैं बोल रहा हूं ना वो चीजें मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं रुको वहां क्या चलो देखो यहां पे सारे लोग देखो मैं अभी आप लोग को वो चीज दिखा देता हूं जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि बार बार आपको लगेगा कि इससे अच्छा भैया दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता देखो यहां पर तो जो मैं क्लास टेंथ की बुक है यहाँ ये क्लास टेंथ की बुक बहुत जरूरी है भाई पढ़ने के लिए ध्यान रखना अच्छे से अब देखो मैं यहाँ की बात कर रहा था देखो ये देखो आपके सामने आ गया ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो किंगडम एनिमेलिया उसके अंदर सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट इसी की तो बात कर रहा हूं बार बार फाइलम कॉर्डेटा इसके अंदर तीन डिविजन है जिसके अंदर इस डिविजन के अंदर भी हमारे यहाँ पे देखो छह छह क्लासेस है फिर इस क्लासेस के अंदर भी चीजें होती है बट अपने बुक में नहीं दिया था टेंथ में वो अब अब पढ़ोगे आप क्लास इलेवेंथ में आप पढ़ोगे समझा जिसने मेरे से टेंथ पढ़ा था ना उसको मैंने ये सब बताया था आप तो कहीं और देखे रहोगे कुछ और देखे रहोगे तो वो आपकी मर्जी बट मैंने जो पढ़ाया था मैंने सब बताया कि इसके बाद कहां कैसे पढ़ना होता है क्योंकि देखो बहुत सी चीजें आपने थ्री में देखी होंगी बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा सब कुछ थ्री में पॉसिबल ही नहीं है ये इंसान बैठा है इंसान के पास दिमाग होता है और दिमाग जितनी बड़ी चीज है उतनी बड़ी चीज विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता इंसान का दिमाग सबसे तेज होता है ठीक है तो ये छह क्लासेस होती इतना समझना और जो वर्टिब्रेटा है वर्टिब्रेटा ये एक डिवीजन है जिसके अंदर छह क्लासेस होती हैं और उस क्लासेस के अंदर भी उतनी चीजें होती हैं इस बात को समझना अच्छे से तो ये फाइलम है ये सब फाइलम है और ये क्लासेस है सब फाइलम को डिवीजन भी कह सकते हो तो इस बात को आपको समझ के रखना है तो देखो आ गया ना वही क्लासेस वाला पार्ट तो ध्यान रखना अच्छे से तो क्लासेस खुद जो क्लासेस है यहाँ पे दिखा ना आपको क्लासेस मैंने दिखाया जो क्लासेस है ये सारे सारे ये सारे क्लासेस किसके अंदर आते हैं हमारे इसी फाइलम के अंदर इसी सब फाइलम या डिविजन के अंदर आते हैं समझा अच्छे से चलो आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे ऑर्डर के बारे में ऑर्डर को कोहॉर्ट भी कहा जाता है नाम है अलग अलग बायोलॉजी में हजार नाम होते हैं तो पढ़ लो नाम तुम्हारे ऊपर है कोहॉर्ट तो देखो क्लासेस के बाद कौन आएगा ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर भी यहां पे पढ़ सकते हो ऑर्डर क्या होता है इट इज अ टेक्सोनॉमिक रैंक यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड रिकोगनाइज बाय नॉमिन कोड तो ऑर्डर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने में इस्तेमाल होता है अब जैसे कि हम इंसानों का मैं अभी हिंदी में इंसान कहता हूं संस्कृत में मानव कहते हैं मानव और इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं मैन एंड मैन मतलब जैसे मैन होता है मेल एंड फीमेल तो अफ्रीकन लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे साउथ में कुछ और कहते होंगे इसीलिए एक साइंटिफिक नेम बनाया गया है इंसानों का होमोसेपियन सेपियन किसी भी कंट्री में चले जाओ हमारा नाम होमोसेपियन सेपियन है तो ये ऑर्डर कहलाता है ऑर्डर बेसिकली नामकरण करने में हेल्प करता है नॉमिन में हेल्प करता है इस बात को समझना आगे हम नॉमिन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये नॉमिन में हेल्प करता है ऑर्डर ठीक है क्लासेस के बाद आता है ऑर्डर ये नई चीज है इसके बारे में जान लेना ऑर्डर बेसिकली ये एक फैमिली का पार्ट है ये खुद एक क्लासेस के अंदर आता है ऑर्डर ये सिक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा समझा तो क्लासेस के बाद हमारा ऑर्डर आता है ऑर्डर बेसिकली नॉमिन में हेल्प करता है बाकी आप यहां से पढ़ लोगे
अब ऐसा नहीं कि मैं तिवारी फैमिली को बिलोंग करता हूँ माई नेम इज प्रशांत तिवारी आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश लिविंग इन मुंबई तो फैमिली की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मेजर हायरिकल टेक्सोनॉमी रैंक जो टेक्सोनॉमी है ना ये पूरा का पूरा लाइफ डोमेन है सब कुछ इसमें से सबसे बड़ा पार्ट है ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है ये फैमिली प्रेजेंट ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा जो जेनेरा होता है ना जीनस इनके क्लोजली एकदम क्लोज रिलेशन को ये शो करता है अभी हम समझेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखूं जिसे कि देखो हिबिस्कस यहां पे देखो गोसीपियम सीडा बॉम्बैक्स ये सब जेनेरा है जेनरा मतलब जीनस यार जेनेरा कोई चीज नहीं है एक नाम है जीनस जैसे कि किंगडम प्रोटेस्टा वैसे जेनेरा समझा वैसे ही क्लास वैसे ही ऑर्डर वैसे ही फाइलम वैसे ही डिवीजन वैसे ही फैमिली समझा क्या बोल रहा हूं जैसे किंगडम था जैसे डोमेन था वैसे ही सब है उनका नाम है जेनेरा कोई चीज नहीं है ठीक है ध्यान देना अच्छे से तो अब मैं आपको बताता हूं फैमिली एग्जैक्टली exactly अपने जीनस से रिलेटेड होती है फैमिली के बाद जीनस आता है वो जीनस से रिलेटेड रहता है आगे बात करते हैं जीनस की बात करते हैं जीनस एक टेक्सोनॉमी रैंक में एक लार्जर देन स्पेसीज ये स्पेसीज जो होते हैं देखो यहां पे जीनस जो जीनस है ये स्पेसीज से भी बड़ा है अब देखो किंगडम सबसे बड़ा था क्योंकि पांच किंगडम में पूरे एनिमल आ और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए यार फिर उसके बाद हमारा सब किंगडम यान फाइलम बना है तो फाइलम छोटा है किंगडम से किंगडम बहुत बड़ी कैटेगरी है उससे भी बड़ी डोमेन है उससे भी बड़ी लाइफ है जिंदगी है लाइफ को डिवाइड करते हैं डोमेन में डोमेन से किंगडम बनाते हैं किंगडम से देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं फाइलम और डिवीजन की तरफ देन ऑर्डर देन फिर क्लासेस देन फैमिली देन उसके बाद जीनस देन उसके बाद हमारा लास्ट में आता है स्पेसीज तो जीनस एक बड़ी कैटेगरी है एज कंपेयर टू स्पेसीज ध्यान देना अच्छे से हाँ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसीज बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बट दे डू नॉट इंटरब्रीड अब जीनस की अगर बात की जाए तो अगर मान लो सेपियंस की बात करते हैं तो अगर मान लो कोई एक सेपियंस है जैसे कि हम एक जीनस सेपियंस हैं सपोज दैट हम ह्यूमन बीइंग हैं और किसी और सेपियंस का ही कोई एक और जीनस वाला बंदा फंस गया तो क्या हम उनके बीच में इंटरब्रीडिंग कर लेंगे अगर मान लो गोरिल्ला है गोरिल्ला एव्स के अंदर आता है बट फिर भी एग्जाम्पल बोल रहा हूं तो मान लो एक गोरिल्ला है जो किसी एक स्पेसिस को फॉलो करता है तो क्या उस गोरिल्ला और इंसानों के बीच में कभी भी इंटरब्रीड हो सकता है Never, not possible. कौन करेगा भाई ठीक है तो जीनस की बात आपको समझ के रखना है फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं जैसे टाइगर और लेपर्ड है और लायन है तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं ना अब ध्यान दो ध्यान से सुनो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं टाइगर लेपर्ड और लायन तीनों नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ये है ना किल कर देते हैं किसी चीज को मार देते हैं लेपर्ड टाइगर और लायन एक ही कैटेगरी में आते हैं तो इनकी फैमिली एक ही है एक ही फैमिली है जंगलों में रहते हैं अपेक्स कंज्यूमर हैं किसी को किल अपेक्स कंज्यूमर मतलब सबको मार के खा जाते हैं इनको कोई नहीं मार पाता उसे अपेक्स कंज्यूमर कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर वैसे ही अपेक्स कंज्यूमर है तो इनकी फैमिली बड़ी है मतलब चार पैरों से चलते हैं इनकी फैमिली है अब उस फैमिली में भी इनका डिविजन होगा ना अब लायन और टाइगर और लेपर्ड को एक साथ आप थोड़ी कह सकते हो लेपर्ड अलग चीज है लायन अलग चीज है टाइगर अलग चीज है तो इसका जीनस बनाया गया कि लेपर्ड का एक जीनस है लायन का एक अलग जीनस है और टाइगर का अलग जीनस है अब टाइगर और लेपर्ड तो इंटरप्रिट नहीं कर सकते ना अब समझा जीनस और फैमिली में क्या फर्क है ऐसे ही फैमिली के बाद हमारा यहां पे कौन है ऑर्डर है तो अब ऑर्डर में कैसा आएगा मैमेलिया तो मैमेलिया के अंदर हमारे ये लेपर्ड लायन ये सब मैमल होते हैं ये सब दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं हिंदी में बोल दिया थोड़ा ऑर्ड लगता है ठीक है समझा क्या बोल रहा हूं मिल्क फीड कराते हैं अपने बच्चों को तो ये सब मैमेलिया क्लास के अंदर आएंगे कौन सी क्लास के अंदर आएंगे मैमेलिया क्लास के अंदर आएंगे फिर उसके अंदर भी फाइलम का जीनस बनेगा अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूं और जीनस के बाद आता है स्पेसीज अब स्पेसीज क्या होती है स्पेसीज एक प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमी है सबसे मेन छोटी कैटेगरी यही है सब कुछ इसी के बाद एक एक इंसान को एक एक जानवर को पहचान सकते हो जैसे कि अब लेपर्ड एक जीनस है अब लेपर्ड के अंदर कौन सी स्पेसीज है समझा वैसा है तो डिनोटेड बाय लैटिन बायोमियल एक शब्द से डिनोट करते हैं ये एक इंडिविजुअल खुद एक इंडिविजुअल एक स्टेबल और स्टैटिक यूनिट है ये खुद एक इंडिविजुअल चीज है स्पेसीज सबसे छोटी चीज होती है हम ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज हैं होमोसेपियंस हैं हम समझा तो इस बात को आपको समझ के रखना इस मॉडर्न टेक्सोनॉमी में स्पेसीज हमारी स्पेसीज है गाय की एक अलग अपनी स्पेसीज है बकरी की अपनी स्पेसीज है लायन की अपनी है टाइगर की अपनी है लेपर्ड की अपनी स्पेसीज है 
उन सब की अपनी अपनी स्पीसीज है हालांकि लायन लेपर्ड टाइगर ये सब एक ही कैटेगरी में आती हैं क्यों क्योंकि एक ही जीनस है ना इनका समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मतलब एक ही इनका ऑर्डर है मैमेलिया हम भी मैमेलिया में आते हैं बट हम हम भी इंसान भी मैमल है हाथी भी मैमल है तो हम सब मैमल है फिर हमारे अंदर ऑर्डर बनेगा तो ये नॉन वेजिटेरियन लोग हो गए मतलब ये जो मांस खाते हैं जो किल करते हैं आप एक्स कंज्यूमर है उनमें से भी जो नाखून है इनको इनका अलग कलर है दांत अलग स्ट्रक्चर इनका अलग है प्रॉपर्टी इनकी अलग है इनका बिहेवियर अलग है हम इंसानों का अलग है हाथियों का अलग है एलिफेंट वेजिटेरियन होता है प्योर वेजिटेरियन हाथी कभी नॉनवेज नहीं खाता ध्यान रखना अच्छे से हाँ हाथी कभी नॉनवेज नहीं खाता वो सिर्फ घास फूस खा के रहता है सोच के रखना अच्छे से ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई तो ये सब कुछ सिस्टमेटिक है अब हम इंसानों की अलग कैटेगरी हम अलग चार हम दो पैर वाले इंसान है हमारे को दिमाग होता है तो हमको होमोसेपियंस में रखा गया लायन लेपर्ड को अलग कैटेगरी में रखा गया हाथी लोग को अलग कैटेगरी में रखा गया तो सबकी स्पेसिस बनाई गई ना अब लेपर्ड की अपनी स्पेसिस है सबको एक साथ तो नहीं कह सकते सभी की फैमिली एक है हाँ, क्लास एक है एक ही क्लास के हैं हम लोग मेमेलिया हैं लेकिन मेमेलिया के अंदर भी तो डिविजन है ना अब लेपर्ड इंसान के जैसा कैसे हो सकता है उनके अलग अलग डिफरेंस है तो हमको होमोसेपियंस कहा गया उनको लेपर्ड का अलग नाम दिया गया उनको अलग स्पेसिस बनाई गई तो लेपर्ड की एक अपनी स्पेसिस है लाइन की अपनी है ह्यूमन बींग की अपनी है हाथियों की अपनी है अब समझा इस बात को ध्यान रखना अच्छे से तो ये स्पेसिस सबसे छोटी चीज थी तो जो भी आपने आज पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस यहां पे देखो अच्छे से अब ये सब सिस्टम हमने पढ़ लिया अब देखो यही चीज हम यहाँ पे नॉमन क्लेचर में भी जानेंगे तो एक काम करता हूं मैं क्या करूं आज के लेक्चर को मैं बंद करता हूं और मैं कल आपको नॉमन क्लेचर सिखा दूंगा क्योंकि नॉमन क्लेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और उससे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा तो ये जो स्पेसीज का जो ये हायरारकी मैंने आज आपको पढ़ाई है ये पूरी हायरारकी जो मैंने आज आपको पढ़ाई है एक लेवल से पूरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरारकी कहते हैं एक लेवल लाइफ डोमेन देन ऐसा ऐसा तो इसे आज आप पढ़ के आना ठीक है कल पढ़ लेना अच्छे से नेक्स्ट सेशन में हम जब नॉमन क्लेचर पढ़ेंगे तो इन सारी कैटेगरियों का इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर जीनस ये सब हम बताएंगे कैसे अगर मैंने बोला होमो सेपियन सेपियन तो तुम कैसे जानोगे कि मेरा कौन सा ऑर्डर है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं कौन सी जीन से जीनस से बिलोंग करता हूं कौन सी स्पीसीज है मेरी कौन सा किंगडम है मेरा मैं कैसे जानूंगा तो यही नॉमन क्लेचर हम कल सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सीखेंगे समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं तो बस गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में ठीक है और तब तक के लिए गाइज बाय बाय थैंक यू सो मच आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो माय नेम इज प्रशांत तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर